Üniversitedeyim o zamanlar. Sevgilim evde. Ben dersten geldim, kapıyı açtım. Ama içimde sebepsiz bir huzursuzluk vardı minibüste gelirken. Her neyse. Huzursuzluktan dolayı kapıyı usulca açtım. İçeride holde kimse yok. Mutfak boş kapıdan ilk gördüğüm. Odama yöneldim. Odamdan sesler geliyor. Ağlıyor gibi. Yaklaştıkça sesler inlemeye benzemeye başlıyor. Sonra dizlerim titremeye başladı. Kapının önünde durdum. Derin nefes aldım. Gelen seslerden içeride biriyle seviştiğinden emindim. Kapıyı usulca açtım. Bana baktılar. Korktular, toparlandılar. Yüzümü hiç bozmadan, kibar ve sakin bir sesle ''Rahatsız olmayın'' dedim. Sonra kapıyı kapatıp içeri geçtim. Bir bira açtım, cips hazırladım, bir film açtım ve ayaklarımı uzatıp sakince film izlemeye başladım. İlk önce içeri bıçak falan almaya gittim sandılar sanırım. Birkaç dakika gelen olmadı. Sonra da kapının açılma sesini duydum. Fısıldaşıyorlardı. Beni izlediklerini hissediyordum. Delirdi mi bu diye fısıldaşıyorlardı. Sonra arkadaşım kaçar adımlarla kapıya yöneldi. Evet arkadaşım da sevgilimin yattığı eleman. X yine gel diye seslendim. Kapadı kapıyı. Kız arkadaşım usul adımlarla yanıma geldi. Nasıl ya diye kızar tonda bana bir çıkış yaptı. Cevap vermedim. Bir tepki vermedikçe bozulmaya başladı. Bir şey desene diye bağırmaya başladı. Ne yapsa da tepki vermedim. Hiç mi sevmedin ya diye ağlamaklı bağırmaya başladı. Arkadaşım için sıkıntı yok ben denizin almıştı dedim. Yok öyle bir şey. Böyle deyince krize girdi. Ağlayarak yumrukladı beni. Gözlerini açamıyordu bana vurup ağlarken. Hayattan tiksinmişti. Ben bira mı içmeye devam ettim. Ortalığı dağıtıyordu. Ben istifimi bozmuyordum. Yıllarca beni hep aradı. Takip etti internet ortamlarında. Yeniden başlamaya çalıştı benimle. Hep sakince cevapsız bıraktım sorularını. 